10,000 square kilometers of land spread over Bangladesh and West Bengal in India, comprised of a complicated network of tidal waterways, mud flats, and small islands of mangrove forests. The Sundarbans is the largest such forest in the world. Lying within the delta of the Ganges, Brahmaputra and Meghna rivers in the Bay of Bengal. This unique but sensitive and fragile low-lying region is under severe threat. The Sundarbans is no stranger to natural disasters. On the 25th of May 2009, Nature unveiled her ruthless side in the form of Cyclone Isla, devastating much of the region and destroying lives and livelihoods in her path. A wind speed of 80 km per hour, accompanied by a tidal surge averaging 2 to 2.5 meters, more than 1,200 kilometers of the 3,500 kilometers of the embankment, which protects the Sundarbans, was breached. Sundarban. <laughs> আমাদের সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বড় বদ্বীপ আর এটাই আজকে খুব বিপদের সম্মুখে এসেছে তার কারণ হলো যে বিরাট আবহাওয়ার পরিবর্তন সমুদ্রতলের দ্রুত উচ্চতা বৃদ্ধি এটা কিনা উষ্ণায়নের জন্য হচ্ছে খানিকটা থার্মাল এক্সপ্যানশন বা জলের যে প্রসারণের জন্য আর খানিকটা Glacier melting, melt water, and the Rising sea levels and the consequent erosion of land has had a visibly adverse effect on the livelihoods of the poor and marginalized people increasingly exacerbating their vulnerability age amra jeta report korechilam je ekhane samudro taler uchchota harar mane harer briddhi seta 3.14 mm per year seta pray 4 gun bere geche the islands of lohachora and new moor popularly known as purbasha have already sunk and Ghoramara is next in line to be the river's prey. People have been forced to move home a number of times during their lifetime. Essentially becoming environmental refugees in the process. Korihot Pach is one such site which has completely demolished and they have shifted to the next higher land. The Korihot Pach local school has been completely shattered by the devastating cyclone. The cracked walls left behind still echo with the cry of the children. The storm came without warning, battering everything in her way mercilessly. No aspect of life and livelihood was left untouched in one gush. Mother Earth took away their main sources of income. 
ধানও ভালো হচ্ছে না আমাদের কাজকর্মও ভালো হয় না আইলার আগে আমরা পেতাম দশ থেকে পনেরো মন পর্যন্ত ধান পেতাম আইলার পরে আইলার দুসুস্থ হওয়ার পরে আমরা ধান পাচ্ছি এখন কত এখন এখন চার পাঁচ মন করে ধান তাই হবে হবে কি হবে না তাও ঠিক বলা যাচ্ছে না যে সমস্ত মাছগুলো আমরা পেতাম বা দেখেছি বা খেতাম কই শিঙি লেঠা মাগুর সেসবগুলো নেই আর পুকুরে যে তিন চারবার ধরে মাছ ছাড়লাম তাতে করে দেখা যাচ্ছে সেই বিশ সেইভাবে হয়ে আছে এখনও পর্যন্ত সে মাছ এখনও বড় হয়ে ওঠেনি ইনকাম যা আগে হতো সচলভাবে সংসারটা মোটামুটি চলতো এখন আর চলছে না তার জন্যে বাড়ির গার্জেনকে বাইরে যেতে হয়েছে As livelihoods options diminished drastically, families, especially the men folk, have had to leave for greener pastures. Heading in search of work to urban metros such as Kolkata and beyond, leaving their wives and children behind to fend for themselves against all odds. <laughs> অধিকাংশ ঘরে কেউ নেই বড় ছেলে তো আইলার আগেই মারা গেছে পরে আইলার পরে এই নাতির মানে মা আমার বৌমা সেও যে কোথায় চলে গেল নিখোঁজ কোনো তার ঠিক ঠিকানা আজ অব্দি নেই বছর দুই হয়ে গেল যে বৈচিত্র রক্ষা করার জন্য যে বাদাবনের গাছ লাগানো হচ্ছে বিশেষ করে বাঁধগুলো নিচে সেই গাছগুলো ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যায় ওই পোনা সংগ্রহকারীরা চিংড়ির পোনা সংগ্রহকারীরা এবং সেই হেঁটে চলে যাওয়ার ফলে কিন্তু ওই সদ্য লাগানো চারা গাছ মারা পড়ছে অনেক সেইটা আমাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক জিনিস যত বেশি বাদাবনের গাছ থাকে তত বেশি মাছ পাওয়া যায় In order to address landless households long term income needs the process of making puffed rice is uniquely a year round activity I lai amader sob khoti bosto amader kichu chilo na ghor bari sob bheshe geche manush onek more geche goru bashur kichu chilo na sob bheshe geche tar pore amra ki kore khabo nodi nodi te sob pukhurer mach chole geche more geche nodi nuno hoye geche চাষ হয় না আমরা চাষ পাইনি আমরা খাবো কি করে তখন তাই এখন সবাই দশজন গ্রুপ করে মুড়ি ভেজে আমরা এই উন্নতি করে আমরা এখন সংসার চলে আমাদের ল্যান্ড সেভেনে আমার এই সাহায্য করার ফলে আমি এই মেটে পালনগুলো করে আমি ফসল ফলি আমার সংসার চালাচ্ছি নোনা জল বার করে দিয়ে আমাদের মিটেন জল দিয়ে আমরা এই বাগান করছি বাগানে আমি মেটে পালন লাগিয়েছি টমেটা লাগিয়েছি বেগুন লাগিয়েছি ছিম লাগিয়েছি সেবতা ছিলেন আমাদের মাছ দিয়েছে এবং ওই ক্যাম্বেলের বাচ্চা দিয়েছে এতে বছরে তিনশো করে ডিম দেবে এই ডিম এবং এই মাছ নিয়ে আমরা সংসারে আমাদের সুচলাতে হবে দ্য রুটস অফ দ্য ম্যান গ্রুভস ফিক্স সেডিমেন্ট দেয়ার বাই রিডিউসিং কোস্টাল ইরোজন এন্ড দেয়ারফোর ডিক্রিজিং দ্য ভালনারেবিলিটি অফ ভিলেজেস উইমেন্স সেলফ হেল্প গ্রুপস ওয়ার আইডেন্টিফাইড who could be entrusted with the raising and management of mangrove seedlings armed with appropriate training this served to build their skill pool created job opportunities and empowered the community more significantly the initiative created ownership over their mangroves and embankments which is vital for its protection mangrove thakle amader kichu khoti hote na মেন গ্রুপ না থাকায় আমাদের এই ক্ষতি হয়ে গেছে যাতে না ক্ষতি হয় সেই জাস্টের জন্য আমাদের এই মেন গ্রুপ করা দ্য কনস্ট্রাকশন অফ গার্ড ওয়ালস বাই ইউজিং ব্যাম্বুজ ইজ এ ইউনিক ইনভেনশন বাই সেভ দ্য চিলড্রেন ইউজিং ব্যাম্বু অ্যাজ দ্য বেসিক ম্যাটেরিয়াল ইনশিওর্ড দ্যাট ওনলি বায়োডিগ্রেডেবল ম্যাটেরিয়ালস ওয়ার ইউজড এন্ড আফটার দ্য সিল্ট ইজ স্টেবিলাইজড দ্য গার্ড ওয়ালস ওয়ার কনস্ট্রাকটেড ইন এ ট্রায়াঙ্গুলার শেপ হুইচ উইল ইনশিওর দ্য ডিপোজিশন অফ সিল্ট ডিউরিং হাই টাইড ওই রকম যদি আবার আয়লার জল ভিতরে প্রবেশ করে তা মানুষের আশ্রয় নেওয়ার জন্য যেসব গ্রামগুলো কিছুই নেই সেসব গ্রামগুলো আমার মনে হয় সরকারি উদ্যোগে কিছু কিছু ফ্ল্যাট সেন্টার তৈরি করা দরকার গাছ প্রচুর পরিমাণে লাগানোর দরকার নদীর বাঁধের উচ্চতা অনেক বেশি বাড়ানো দরকার আয়লা হয়ে গেছে প্রায় দেড় বছর হতে যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা বা সেইভাবে নদী বাঁধের কাজ শুরু করতে পারেনি 
Whilst we can't stop the onslaught of climate change and the calamities of natural disasters, we can empower and build the capacity of communities to protect themselves and their livelihoods, thereby reducing their risk and decreasing their vulnerability. The Sundarbans cannot survive for much longer with the current state of affairs. The winds of change are necessary to ensure the survival of the fragile ecosystem of the Sundarbans. <laughs>